Bueno, continuamos acá en Metro Estudio Films y estoy con Gina Chaparro. Gina es la productora ejecutiva que se encarga de Animatics y Cinematics. Gina, bienvenida y cuéntanos brevemente cuáles son las diferencias entre un Animatic y un Cinematic. Gracias, Jaime. Eh, bueno, los Animatics son unas piezas boceto que básicamente tienen imágenes o ilustraciones, como lo hacemos en Metro, acompañadas de una locución y una música para eh, ver si una idea se va, digamos que va saliendo como se planea. Okay. La diferencia con los cinematics es que el cinematic ya está en 3D. Personajes 3D que son personalizados con un vestuario, con unas características físicas en entornos 3D y 2D. Eh, entonces ese, pero también tienen la, el objetivo de contar una historia. Bueno, esta no es una tecnología nueva, es una tecnología que ya viene de desde hace varios años, pero el diferencial está en cómo la ponemos al servicio de la industria, cómo la ponemos al servicio de, de los clientes, en este caso que ustedes manejan de, de publicidad. Cuéntame cómo ha sido ese trabajo con los clientes cuando ustedes les presentan estas alternativas para crear diferentes piezas y tener la posibilidad de hacer correcciones antes de hacer eh, la grabación final. Bueno, nosotros iniciamos con los animatics ilustrados eh, y en el proceso íbamos viendo que habían situaciones que tenían las historias donde requería un mayor movimiento, una mayor fluidez, uh -huh. eh, que también iba, debíamos acercarnos cada vez más a, a, a lo que se iba a mostrar finalmente en el comercial filmado. Entonces, eh, llegamos a esta, encontramos esta forma de los, anim, de los cinematics que usa la tecnología de captura de movimiento y eh, pues empezamos a, a, profe a, pues a mejorar la técnica y a ver cómo, cómo mejoraban los tiempos, nos dimos cuenta que los ajustes eran aún mejor o aún más rápidos de hacer eh, y podíamos ir pensando en otros, en otros elementos como era toda la parte de composición de imagen. Entonces, eh, esa fue la forma como en la que iba mejorando y cada vez más eh, nuestros clientes iban, iban queriendo adoptar estas técnicas en, sus, eh, en, los, en las piezas para que luego iban a ser testeadas. Inclusive, añadiendo a lo que ha comentado Gina, y he tenido la oportunidad de ver eh, estas técnicas de cinematics y animatics, le brinda la posibilidad al cliente de ver la pieza lo más real al, eh, a lo que va a ser el producto final, inclusive poder decir que quieren modificar la luz, que quieren que la cámara esté ubicada en otro lugar y también cambiar el mismo entorno. ¿Cómo ha sido ese trabajo con los, con los clientes ya cuando, cuando ven este tipo de cosas? Y obviamente pues esto se ve traducido en un tema de reducción de tiempo y también reducción de costos. Así es, Jaime, pues hay ideas que digamos, se pueden sentar aún mejor, ya no es como el papel que lo resiste todo, sino eh, podemos ya estar hablando de iluminación, de movimientos de cámara, eh, vamos a tener certeza de que un traveling nos va a tardar tantos cuadros o tantos segundos y que en efecto en la, en la posterior filmación pues vamos a tener eso y no nos vamos a encontrar con el problema en el momento de la filmación. Entonces, eh, también se pueden ir adelantando inconvenientes o cosas que de pronto no no une muy bien la historia, que de repente uno decía, oiga, sí, esto está bien, pero al momento de hacerlo como que no, no cuadro tanto. Entonces, en general ha tenido una muy buena recepción, eh, les parece muy chévere como poder ir viendo como eh, una paleta de colores, ir viendo toda la parte de iluminación, del entorno, eh, y pues también que desde el inicio se está acompañando del de quien va a ser el director de, de los comerciales, entonces también hay una conciencia de qué se puede hacer desde el inicio del proceso. Okay. Bueno, esta unidad de negocio arrancó en el año 2018 y tuvo 48 proyectos que se realizaron con éxito y en este 2019 van en 45. Okay. Adicional a esto y al trabajo paralelo que están haciendo con Animatics y Cinematics, están trabajando con una herramienta que está disponible para el público, que es de pago, que se llama eh, Whipster, que es una solución de corrección para eh, estas piezas. Ellos han implementado esta, esta plataforma para poder tener unas correcciones mucho más rápidas, sin tener que esperar a enviar el correo, que lo puedan descargar, 
cuéntame cómo ha sido ese trabajo con, con este sistema, cómo, cómo les ha permitido eh, mejorar la productividad acá en, en Metro. Bueno, la ventaja de Whipster es que son, uno sube la pieza y, y la comparte con, pues con en este caso, nuestros clientes, inc e incluso nos ha servido para el flujo de trabajo dentro de, de, del departamento de Animatics, porque voy haciendo comentarios eh, o voy pidiendo ajustes, entonces es más, eh, no, hay, no quedamos como perdidos en medio del texto para algo audiovisual, es mucho más rápido, no estamos con el esa ida y regreso que hay en los correos normalmente o estar haciendo un documento con flechas, con textos acompañados, entonces es bastante útil y la verdad ha tenido muy buena recepción entre los clientes, como que les parece muy fácil hacerlo, de repente en una reunión lo pueden hacer y como que ya la comunicación ha fluido bastante y nos ahorra trabajo a ambos lados. Gina es... Um profesional de medios audiovisuales, se graduó en el año de 2015 y son esas caras nuevas que están saliendo en la industria audiovisual actualmente y viene como con ese chip cambiado, eh, está al tanto de la tecnología, las novedades. ¿Cómo has visto la evolución de la publicidad? ¿Qué es lo que ustedes trabajan acá en Metro Studio? Pues mira, siento que la publicidad ahora se enfrenta a un público diferente, a un público quizá... Eh, que consume más eh, las piezas audiovisuales, que es más inquieto, ya ahora antes el público se quedaba quieto 30 segundos, 40, ahora no, en 3 segundos, 5 segundos tienes que estar diciendo algo, entonces eh, ese es, yo siento que es un gran diferencial y en el, mismo, en el mismo modo en que ha ido consumiendo más piezas audiovisuales, también va educando el ojo, entonces ya... Eh, que quizá exige como cosas de una calidad diferente, eh, necesita que lo impacten más, entonces eso genera nuevos retos, yo pienso que a los productores y a todos los realizadores audiovisuales hoy en día, eh, y hay que estar como muy, muy pendientes de, de esa movida, como también que sea algo artístico, pero ayudándose de, de las tecnologías y como los elementos que hay para siempre pues, eh, cautivar la atención que es lo que uno busca. Okay. Bueno, muchísimas gracias a, a Gina, a Metro Studio Films por habernos recibido aquí en sus instalaciones. Ustedes muchas gracias por habernos acompañado y sigan pendientes porque a lo largo de esta semana y la siguiente vamos a estar hablando con los principales ejecutivos que están dejando en alto el, el nombre de Colombia y que están haciendo que venga la industria a producir aquí en, en nuestro país. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.